गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे जैसे कि आप सब लोगों को पता ही कि आजकल हमारे चैनल पर आप सब लोगों की एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और जिसमें कि हम आपके वेदों और इतिहास के पुराने इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज का टॉपिक है हमारा उपनिषद तो देखते हैं आज हम उपनिषदों के बारे में संपूर्ण जानकारी कौन कौन सा उपनिषद किस किस वेद से संबंधित है और उपनिषदों से हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम जैसे देखते हैं कि उपनिषद का अर्थ समझते हैं कि उपनिषद का अर्थ होता क्या है उपनिषद 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 हमारा क्या है आपके दो शब्दों से मिलकर बना है आपका उप प्लस निषद उप प्लस निषद उप प्लस निषद उप का अर्थ होता है समीप या पास उप का अर्थ होता है हमारा समीप या पास और निषद का अर्थ होता है हमारा बैठना निषद का अर्थ होता है हमारा बैठना तो अभी किसके पास बैठने की बात की जा रही है आपकी तो यहां से उपनिषद का जो अर्थ निकलता है हमारा ऐसा ज्ञान जो गुरुओं के पास बैठकर प्राप्त किया गया है वो क्या कहलाता है हमारा उपनिषद कहलाता है ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान जो गुरुओं के समीप बैठकर के समीप बैठकर प्राप्त हो बैठकर प्राप्त वो क्या कहलाता है हमारा उपनिषद तो मैंने आपको देखिए क्या बताया उपनिषद उप मैं समीप निषद अर्थात बैठना ऐसा ज्ञान जो गुरुओं के समीप बैठकर प्राप्त हो तो अब यहां से आपको कुछ कुछ आभास मिल गए उपनिषदों की रचना कैसे भी तो उपनिषदों की रचना के बारे में बताता हूं उपनिषदों की रचना कैसे भी जब क्या हुआ आपके पुराने जमाने में ज्ञान गुरुओं के पास बैठकर प्राप्त किया जाता था गुरुकुल में प्राप्त किया जाता तो क्या हुआ गुरुओं ने अपने छात्रों को वेदों उपनि वेदों और आरण्यकों और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया तो छात्रों ने जो जो बातें अपने गुरुओं से सुनी उसे क्या कर दिया लिख दिया तो वही हमें बाद में किस चीज के बाद रूप में प्राप्त हुए उपनिषद के बारे उपनिषद के रूप में प्राप्त हुए ठीक है अब इतना समझ में आ गया होगा तो आपके तो आगे चलते हैं फिर अब उपनिषद के बाद आता है हमारा उपनिषद के बाद आता है इनकी रचना का काल अर्थ तो आपके समझ में आ गया कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है हमारा उपनिषद का क्या ऐसा ज्ञान जो गुरुओं के समीप बैठकर प्राप्त हो वो क्या कहलाता है हमारा उपनिषद कहलाता है अब देखते हैं इसकी रचना का काल जैसे कि अभी तक हम सब चीजों में देखा हमने ऋग्वेद शाम वेद यजुर्वेद असरवेद की उनकी रचना कब हुई थी तो अब आता है हमारा उपनिषदों का रचना काल देखिए जो उपनिषद है हमारे उपनिषदों को क्या माना जाता है कि किसी एक काल की रचना नहीं है क्या है ये किसी एक काल की रचना नहीं है किसी एक काल की रचना नहीं है एक काल की रचना नहीं रचना नहीं है अब ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी एक काल की रचना नहीं है इसका समझिए आप ढंग से ऐसा क्यों कहा जाते हैं कि किसी एक काल की रचना नहीं है क्यों क्योंकि मैंने क्या बताया आपको जो उपनिषद हैं हमारे वो गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान है तो अब जब जो छात्र हैं और ये किससे संबंधित है हमारे पुराने अभी तक जो ग्रंथ लिखे गए और अभी तक मैंने कौन कौन से लिखे गए हैं मैंने आपको सब पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ जिन लोगों ने देखे आप पुरानी वीडियो जाकर देखिए सबसे पहले तो हमारे लिखे गए थे वेद वेदों की संख्या थी आपकी चार फिर उसके बाद लिखे गए थे आपके ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के बाद क्या लिखे गए थे आपके आरण्य के लिखे गए थे तो ये क्या है इन सब से संबंधित है तो आप समझिए आप जैसे जो वेद आपके पहले लिखे गए होंगे तो जो उपनिषद उनसे संबंधित रहे होंगे जो उपनिषद उनसे संबंधित रहेंगे तो आपके पहले लिखे गए होंगे अर्थात कुछ उपनिषद जो वेदों से संबंधित वो पहले लिखे गए उसके बाद आते हैं आपको बताया था मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ अब कुछ ऐसे उपनिषद थे जो आपके ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित थे तो वो क्या है इनके बाद लिखे गए होंगे जो उपनिषद वेदों से संबंधित थे वो उसके बाद लिखे गए होंगे और उसके बाद आता है आपका आरण्य उसके बाद आता है हमारा आरण्य तब कुछ ऐसे उपनिषद थे जो आरण्यकों से संबंधित थे तो जो उपनिषद आरण्यकों से संबंधित रहेंगे तो वो पक्का ऐसे उपनिषदों से बाद में लिखे गए होंगे जो आपके वेद और ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित थे तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो हमारे उपनिषद है किसी एक काल की रचना नहीं है क्योंकि कि आपके कुछ तो आपके वेदों से संबंधित थे कुछ आपके ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है कुछ आरण्य ग्रंथों से संबंधित है और सबसे पहले हमारे कालक्रम में कौन आता है वेद वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्य तो इसी हिसाब से उपनिषद भी धीरे धीरे करके लिखते चले तो इसीलिए क्या कहा जाता है जो उपनिषद है हमारी वो किसी एक काल की रचना नहीं है अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न का रचना का काल देख लिया हमने उसके बाद जैसे कि अभी तक हम देख ही रहे हैं कि अब इसके अंदर दिया क्या है यानी उपनिषदों के अंदर किस विषय के बारे में जानकारी दी गई यानी विषय उपनिषद के अंदर जैसे मैं आपको अभी तक बताया था ऋग्वेद में क्या था हमारा 
स्तुतियां थी भगवान की स्तुतियां थी शाम वेद में आपका संगीत था यजुर्वेद में यज्ञ था अथर्वेद में जादू टोना खगोल शास्त्र वगैरह के बारे में जानकारी थी तो ऐसी अब प्रश्न आता है कि जो हमारा उपनिषद है उपनिषद के अंदर किस चीजों के बारे में जानकारी दी गई तो उपनिषद के अंदर हमारी ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है ब्रह्म ज्ञान अब आप पूछेंगे कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है ऐसा ज्ञान जो भगवान से संबंधित हो भगवान से संबंधित हो तो वो क्या कहलाता है हमारा ब्रह्म ज्ञान आप इसे ढंग से समझते हैं देखिए ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत क्या होता है इसमें कहा गया है जो उपनिषद है हमारे उपनिषदों के अंतर्गत ऐसा ज्ञान दिया गया जो आपके भाग ब्रह्म भगवान और क्या है आपका भगवान और क्या है सृष्टि से भगवान और सृष्टि के दार्शनिक विषयों से संबंधित है भगवान ब्रह्म और ब्रह्म और सृष्टि के और सृष्टि के दार्शनिक विषयों से संबंधित है दार्शनिक विषयों से संबंधित है दार्शनिक विषयों से संबंधित है आपसे अगर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों के अंतर्गत क्या दिया गया तो आप क्या कहेंगे ब्रह्म ज्ञान और क्या है आपका सृष्टि के दार्शनिक विषयों के बारे में अब इन्हें समझिए मैंने आपको क्या बताया एक चीज बता दो ब्रह्म यानी भगवान और ठीक है और सृष्टि यानी लौकिक इस लोक के बारे में तो इस दर्श क्या आपका उपनिषदों के अंदर क्या बताया गया है कि मतलब इस इंसान को धरती पर रहते हुए कौन कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि क्या उसे मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो तो इसीलिए क्या कहा गया है इसके अंदर आपका क्या दिया गया है ब्रह्मा और सृष्टि से संबंधित दार्शनिक ज्ञान अर्थात आप जैसे आप भी प्रवचन वगैरह सुनते हो ना कि आप अपना ये कर्म सुधार लो ये लोक सुधार लो तो आपका क्या पर लोक सुधर जाएगा तो वो सब ज्ञान किससे संबंधित आपका अर्थ लगा लिया होगा आपने की जो मैं ये कहना चाह रहा था जो मैंने आपको कहा कि ब्रह्म और सृष्टि के बारे में दार्शनिक ज्ञान तो यानी इसमें ऐसा बताया गया कि आपको मरने के बाद आपको अगर किसी दूसरे लोक में जाना है तो वहां अच्छा लोक प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या काम करना है तो ये सब क्या है आपका यहीं से आपके क्या होते हैं फिर मोक्ष का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो मोक्ष आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मोक्ष शब्द की प्राप्ति कहाँ से होती है तो कहाँ से होती है उपनिषदों से अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था वेद पढ़ाए थे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए थे आर्यन पढ़ाए थे तो उनमें कहा कहाँ था कहीं भी ये नहीं था कि मोक्ष की प्राप्ति है वहां क्या था आपके पूजा स्तुति जादू टोना वगैरह था ठीक है तो मोक्ष शब्द सबसे पहला आता है हमारा उपनिषदों में आता है पूछा जाता है अक्सर आता है क्वेश्चन एक तो ऐसे पूछा जाता है कि मोक्ष शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है उपनिषदों में मिलता है दूसरा प्रश्न आता है आपका कि ये जो आपका मोक्ष शब्द है ना ये कौन से उपनिषद में मिलता है तो ये मिलता है आपका श्वेताश्वर उपनिषद में कौन से कौन से उपनिषद में श्वेताश्वर उपनिषद में श्वेताश्वर उपनिषद में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका ये कई बार पूछा भी गया आपका कि मोक्ष शब्द कहां से मिलता है उपनिषदों से मिलता है कौन से उपनिषद में मिलता है स्वतासर उपनिषद में मोक्ष शब्द प्रथम बार मिलता है तो अब देखते हैं मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हाँ आपके प्रत्येक वेद से संबंधित है आपका एक एक उपनिषद है प्रत्येक वेद से संबंधित क्या आपका एक एक उपनिषद है तो देखते हैं हम अब चारों वेदों के अलग अलग उपनिषद पहला वेद आता है हमारा पहला वेद कौन सा आता है हमारा ऋग्वेद और ऋग्वेद के उपनिषद है हमारे कौन कौन से है पहला उपनिषद तो देखो जो ऋग्वेद है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य और उपनिषद तीनों क्या है एक ही है तीनों क्या है ऐतर्य और कौशित की है ऐतर्य और कौशित किया है ठीक है कौन कौन से बताया मैंने आपको ऐतर्य और कौशित किया ऐतर्य और कौशित किया और कौशित की ऐतर्य और कौशित की ऐतर्य और कौशित की ये किसके हैं आपके ये आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है अब दूसरा आता है आपका यजुर्वेद यजुर्वेद वैसे तो मैं आपको अभी तक आपको क्या पढ़ाया मैंने श्याम वेद पढ़ाया और मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरा यजुर्वेद और श्याम वेद में किसकी रचना पहले भी थी लगभग ये साथ ही लिखे गए पर थोड़ा सी कालक्रम की दृष्टि से कौन आता है आपका पहले श्याम वेद आता है लेकिन अधिकार कौन क्या है आपका यजुर्वेद लिखा हो तो मैं यजुर्वेद लेके चल रहा हूँ और जैसा होता है ना आपका जैसे आपके दो जुड़वा भाई होते हैं होते तो क्या हो एक ही दिन होता है लेकिन क्या होता है सोमवार माना बात कोई दो भाई जोड़वा भाई सोमवार को तो क्या दोनों सोमवार को कहा जाता है लेकिन क्या होता है वहां पे एक बड़ा और छोटा भी अक्सर होता है क्योंकि उनमें क्या होता है समय का फर्क होता है तो वही चीज यजुर्वेद और शाम वेद की चीज में आती है 
में आती ठीक है जो शाम वेद आपके ये दोनों क्या लगभग लगभग सात लिखे गए थे लेकिन क्या आप काल क्रम की दृष्टि से देखेंगे तो शाम वेद थोड़ा सा पहला लिखा गया थोड़ा सा पहला जस्ट जैसा होता ना जब दो जुड़े बच्चे पैदा होते तो एक एक मिनट पहले भी होता तो क्या कहलाता आपका बड़ा कहलाता तो ऐसी यहाँ भी कहानी है तो आप देखते हैं हम यजुर्वेद अब यजुर्वेद को तो मैं आपको बता चुका हूँ यजुर्वेद के कितने भाग है हमारे यजुर्वेद के हमारे दो भाग है एक भाग है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है हमारा कृष्ण यजुर्वेद ये सब मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद जिन लोगों ने पता नहीं हो जाके पीछे वाली मेरी सारी वीडियो देख लें तो आपको देखते हैं यजुर्वेद अब देखिए पहली बात आती है शुक्ल यजुर्वेद तो शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से हमारे वृद्धारण्य और ईशोपनिषद ठीक है वृद्धारण्य और वृद्धारण्य और ईशोपनिषद ईश या ईशोपनिषद ये किसके भाग है आपके यजुर्वेद और यजुर्वेद में भी किसके हैं शुक्ल यजुर्वेद के भाग अब दूसरा आता है हमारा कृष्ण यजुर्वेद तो कृष्ण यजुर्वेद के हमारे कठोपनिषद मैत्रायणी उपनिषद तैतर्य उपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद कौन कौन से बोले आप मैंने आपको कठ उपो कठोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद कठोपनिषद कठोपनिषद मैत्रायणी उप मैत्रायणी उपनिषद और दो और कौन से बताया मैंने आपको कठोपनिषद मैत्रायणी उपनिषद और तैतर्य और श्वेतांबर तैतर्य और श्वेतांबर तैतर्य और चौथा आता है आपका दिखाई दे रहा आपको तैतर्य और श्वेतांबर श्वेतांबर और इनके आगे आपका जो कठोपनिषद मैत्रायणी उपनिषद तैतर्य उपनिषद श्वेतांबर उपनिषद ये चारों किसके आपके यजुर्वेद के और यजुर्वेद में भी कौन से कृष्ण यजुर्वेद तो आपसे अगर आप पूछा जाता है कि यजुर्वेद के टोटल कितने उपनिषद है तो टोटल कितने होंगे आपके चार और दो छह और आपसे केवल पूछा जाता है कि शुक्ल 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 यजुर्वेद के कितने उपनिषद है तो कितने हो गए दो ठीक है और कृष्ण यजुर्वेद के ये मैंने आपको बता दिया अब अगला वेद आता है अगला वेद आता है हमारा कौन सा था हमारा शाम वेद अब देखते हैं हम शाम वेद शाम वेद की बात करते हैं तो शाम वेद के कितने उपनिषद है शाम वेद के उपनिषद देखते हैं हम शाम वेद के हैं हमारे तीन जैमनी छांदोक्य और कैन जैमनीय जैमनीय उपनिषद जैमनीय उपनिषद छांदोक्य उपनिषद और केन उपनिषद ये सब किसके हैं आपके शाम वेद के भाग है चौथा आता है और अंतिम वेद आता है हमारा अथर्व वेद चौथा और अंतिम वेद आता है हमारा अथर्व वेद तो अथर्व वेद के कितने हैं हमारे अथर्व वेद के हमारे तीन है एक तो हमारा प्रश्नोपनिषद एक हमारा प्रश्नोपनिषद दूसरा आता है हमारा मांडुक के उपनिषद और तीसरा आता है हमारा मुंडक उपनिषद मैंने आपको कौन कौन से बताया एक आता है आपका प्रश्नोपनिषद प्रश्न या प्रश्नोपनिषद लिख दीजिए आप ठीक है दूसरा आता है हमारा मुंडक उपनिषद प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद और फिर आता है आपका मांडुक क्या उपनिषद मांडुक्य उपनिषद ये दोनों अलग है एक तो मुंडक उपनिषद एक मांडुक्य उपनिषद है इन दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा तो इतनी चीज समझ में आके आपकी देखिए मैंने आपको क्या बताया उपनिषद उपनिषद अर्थ में समझा चुका हूं रचना का काल में बता चुका हूं इसके अंदर क्या दिया गया वो मैं बता चुका हूं आपको तो आप देखिए ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा आपका ऐतर्य हो गया और कौशिक क्या हो गया यजुर्वेद यजुर्वेद के मैंने आपको दो भाग बताए थे शुक्ल यजुर्वेद का आपका वृद्धारण और ईशोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का आपका कठोपनिषद मैत्रायण तैतरी श्वेताशंबर उपनिषद अगला आता है शाम वेद शाम वेद का हमारे जैमनी है छांतो के और केनिष्ठ अर्थर्वेद का हमारा प्रश्न उपनिषद मुंडोक उपनिषद और मांडोक के उपनिषद अब आपसे अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आपको दे देगा शाम वेद बोलेगा निम्न में से कौन शाम वेद का उपनिषद नहीं है तो ये तीन दे देगा और इनमें से कोई और दे देगा तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चनों को हम बाद में देखेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं